మీరు ఇంకా రెడీ కాలేదు నేనెందుకు అమ్మా అదే ఉంటుందిగా ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆయన వస్తున్నారు మీరు కూడా ఎయిర్పోర్ట్ వస్తే బాగుంటుంది పర్వాలేదులేమ్మా నువ్వు బాబు వెంటండి హలో నేనేనమ్మా మాధవ్ వస్తున్న ఫ్లైట్ డిలే అయిందట సరిగ్గా ఎన్ని గంటలకు వస్తుందో కూడా తెలియదు అంటున్నారు అందుకే అప్పుడే మనం అంతా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం నేను కరెక్ట్ టైం తెలుసుకుని ఫోన్ చేస్తాను అందరం కలిసి వెళదాం మంచి ఏమిటమ్మా అది ఏముంది అది నాకు రాను రాని ఈ విమానాలు ఎడ్డ బండిలా తయారవుతుంది విమానం లేట్ అట ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియదు అంటున్నారు బాబు నువ్వు వెళ్ళి ఆడుకోనా మహా చూశారులేండి వస్తు కూడా నన్ను ఇలా ఏడిపించాలి కాబోలు ఎంతోటి భాగ్యానికి ఈ సింగారం కూడా ఎందుకు చూడొద్దు బాబు మీ డాడీ థ్యాంక్ యూ మై సన్ థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు 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 ఎన్నేళ్ళు అయింది రాని మాట విని బాగుందావా బాగుందా వచ్చారా కాఫీ తీసుకురా అలాగే నమ్మ గారు ఇప్పుడే వచ్చారా అమ్మా గోపాల్ డాడీ వచ్చారంట వచ్చారా ఎవరి ఎవరి మాధవ్ వచ్చారంట మనకే బాబు మనక మనకు ఆ గది ఉంది కదా మమ్మీ ఆ గది నాన్నగారిది బాబు ఇన్నాళ్ళు ఆయన ఊర్లో లేరు కదూ అందుకని మనం వాడుకుంటున్నాం అయితే ఆయన గది ఆయన్నే తీసుకోమను మనం అంత మనకి ఇచ్చేయమను ఆయనకు ఒక్కడికి అంత పెద్ద పక్క ఎందుకు మమ్మీ మరి మరి వస్తున్నారండి నేను వస్తాను మా బాబు కదా ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను కూర్చో ఏమిటండి పిలిచారు ఈ పిల్లలతో చాలా ఇబ్బందే కదా మీకే మీరు బాగానే ఉంటారు అన్ని ఇబ్బందులు మాకే ఏమిటో ఇబ్బంది చూస్తున్నారుగా మీతో ఉంటే వాడితో తంట వాడితో ఉంటే మీతో తంట నాతో నీకేం తంట వచ్చింది నీకు న్యాయం లేదు నేను వచ్చి ఎన్ని గంటలైంది అన్ని క్షణాలైనా నువ్వు నాతో గడిపావా చూడండి నాకు మాత్రం మీతో గడపాలని లేదు గడిచిన కాలం కంటే గడుస్తున్న ఈ క్షణాలు మిమ్మల్ని చేరుకోవాలన్న కాంక్షతో నన్ను మరింత బాధిస్తున్నాయి నువ్వెందుకు వాడిని ఇంత అధికారం చేసి పిలిచావండి ఒక్కసారి బాబుని చూసి వస్తాను ఇప్పుడే వస్తానుండండి డాడీ ఎందుకు పిలిచారు నిన్ను ఏం లేదు బాబు ఇన్నాళ్ళు నాన్నగారు పరదేశంలో ఉన్నారు కదూ ఇవాళ స్వదేశాన్ని సొంత మనుషుల్ని చూడగానే ఆగలేకపోతున్నారు బాబు మరైతే నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు ఎందుకు పిలవరు నిన్ను పిలుస్తారు నువ్వు బజ్జ మరి కళ్ళు మూసుకో నీకు మంచి కథ చెప్తాను సరిగా కళ్ళు మూసుకో అనగనగనగా ఒక ఊళ్ళోను నవ్వు నవ్వు కాదండి జాలి ఎందుకో ఆ జాలి మీ అవస్థ చూసి ఫోన్లే ఇప్పటికైనా నా మీద జాలి కలిగింది నువ్వు ఇలాగే నాతో ఉంటే యుగం ఒక క్షణంలా గడుస్తుంది మీరు నాతో లేకుంటే క్షణం ఒక యుగంలా ఉంటుంది నిజంగా నిజం
ఉంటే నువ్వొకసారిస్తే <laughs> 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 కాఫీ పొడి ముప్పావల ముక్కు పొడి అరవై పైసలు బస్తా బియ్యం తెస్తా 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 లేకపోతే చస్తా ఏమిటయ్యేది ఆఫీస్ దగ్గర బుక్ అనుకున్నావా ఇంట్లో కూరగాయల లెక్క చెప్పేసుకు అనుకున్నావా నీకేమైనా మర్చిపోయిందటయా పోతూనే ఉంది సార్ పిల్ల పిల్లకి ఆఫీసులు తగ్గుతూనే ఉంది ఎందుకు తగ్గదు ఇద్దరు లేక ముగ్గురు సంతానం చాలని తాటికాయ తష్టాలతో లక్షలు ఖర్చు పెట్టి గవర్నమెంట్ వారు గోడల మీద రాయిస్తున్నారు నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి కళ్ళ జోడు కూడా ఉంది ఏమిటి ప్రయోజనం ఎందుకు కన్నా ఇంతమంది పిల్లల్ని కానీ నేను కాదు సార్ మా ఆడోళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ పేపర్స్ మీద మీ సిగ్నేచర్ కావాలి వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ మిస్టర్ మాధవ్ సారీ సార్ ఈ పని ఎవరు చేసి ఉంటారో నాకు తెలుసు నీ సుపుత్రుడు అతి గారాబం చేసి పిల్లలు పెంచితే ఇదిగో ఇలా తయారవుతారు ఇదిగో నువ్వేచ్చు వాడెందుకు ఇలాంటి పనులు చేస్తాడండి వాడు కాకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు అసలు ఆ గదిలోకి మనం ముగ్గురు తప్పితే ఇంకెవరు వెళ్తారు గోపాల్ గోపాల్ ఏం బాబు ఈ కాగితాలన్నీ నువ్వేనా చింపావు అట్లాడమే గోపాల్ ఎంత మొండిగా తయారయ్యాడు పోలేండి ఏదో చిన్న పిల్లవాడు అలా అని ఊరుకుంటే ముందు ముందు ఎలా తయారవుతాడో ఒకసారి ఆలోచించు పిల్లలు 
అమ్మాని పిలుస్తున్నాడండి వాడు ఇలా అతి గారా చేసే పిల్లల పనికి రాకుండా తయారు చేసేది ఏ లేదు పడుతుంది అనుకోండి I'm gonna get it. 